mtazamaji wa channel hii ya ufalme wa mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Siku hii ya leo au uh, usiku huu wa leo nakuletea mada inayosema uke wenye baridi ni upi wa mweusi au wa mweupe. Mada niliyonayo siku hii ya leo inasema uke wa baridi ni ule wa mweusi au wa mweupe. Sasa hayo ni mambo ambayo of course yanasemwa mitaani katika mazingira mbalimbali. Nilikuwa naongea na dada mmoja mwenye asili ya kiasia ye mwenye akasema vile vile hilo analisikia watu wanalizungumzia sana. Kumpenda kuambia ndugu mtazamaji siku ya leo nakuletea mada hiyo ya ambayo yataweza kufungua masikio na kuelewa kama ipo tofauti kati ya uke wa mtu mweusi na uke wa mtu mweupe. La kwanza ambayo nipenda kuzungumza ni sayansi kwa ujumla. Sayansi inaonyesha wazi kabisa kwamba mwanaume mwili wake una joto zaidi ya lile la mwanamke. Kwa maneno mengine ni kwamba kutokana na misuli mingi alionayo mwanaume kuliko mwanamke, automatically au moja kwa moja mwanaume ana uwezo mkubwa wa kutengeneza joto katika mwili wake kuliko mwanamke. Kutokana na ukweli huo basi ni kwamba misuli aliyonayo mingi mwanaume ina uwezo wa kutengeneza ile joto kwa wingi ukilinganisha na mwanamke mwanamke ana misuli mingi ukilinganisha na mwanaume ana misuli anayo lakini sio mingi kama ya mwanaume kwa hiyo mwanaume ana joto jingi kuliko mwanamke sasa utafiti uliofanyika katika maeneo tofauti 92 utafiti uliongozwa na profesa Michael Tip Ton wa chuo kikuu cha Utah kule Marekani unaonyesha kwamba miongoni mwa wazungu na waafrika kuna tofauti sawa miongoni mwa wazungu na waafrika kuna tofauti kati ya mwanaume wa kizungu na mwanamke wa kizungu tofauti yao ya joto ni ndogo sana ukilinganisha na tofauti kati ya mwanaume wa Kiafrika na mwanamke wa Kiafrika tofauti yao ni kubwa. Kwa kuwa tofauti yao ni kubwa basi inaleta shida sana katika mahusiano ya Kiafrika kuliko ya Kizungu. Na vile vile mwili wa mwanaume wa Kizungu joto lake ni dogo ukilinganisha na mwili wa mwanaume wa Kiafrika. Kwa hiyo kwa utangulizi huo unaweza kuona jinsi gani sisi wa Afrika tuko katika eneo ambalo of course kutokana na ulimwengu wetu ni wa joto Afrika ni ya joto hatuna hatuna snow hatuna barafu wewe tu barafu kama miezi ya mwezi ya 12 kuna barafu kali sana kule wenzetu kwa hiyo lazima ufahamu kwamba sisi wanaume tuna joto jingi sana sasa kutokana na ukweli kwamba mwanaume wa Kiafrika ana joto jingi na mwanamke wa Kiafrika ana joto kidogo ukilinganisha na mwanaume wa Kiafrika lazima utaona kwamba moja kwa moja Unapata jibu kwamba mwanaume akiingiza uume wake kwenye uke automatically ataanza kuona baridi iliyo mle ndani. Kwa ni ujumbe wa kwanza kabisa anaupata kwamba huyu mwanamke ni baridi au huyu mwanamke ni wa moto. Akishaingiza tu kiumbe chake kwenye kwenye uke tayari anakuwa huyu anajua huyu mwanamke ni baridi au ni mwanamke ni moto. Sawa? Sasa so, kutana ukweli huo basi. Kwa nini inakuwa ni rahisi mwanamke kuone baridi yake kuonekana ni hivi? Na kwanza mwanamke anazungumza kwamba mwanamke ana misuli michache kulinganisha na mwanaume kwa hiyo anatengeneza joto pungufu na ile ambayo mwanaume anaitengeneza lakini lingine ambalo lipo Mwanamke ana kichocheo kinachoitwa kinachoitwa kinacho 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 ostrogen Kichocheo hiki cha ostrogen uh, kinasababisha damu zile chembe chembe za damu kuwa nene kidogo Sasa zile chembe chembe za damu zikiwa nene kidogo zinashindwa kupenyeza kwenye maeneo yenye mishipa ya arteries ambayo ni miembamba kama kwenye maeneo ya uke maeneo ya mikono na maeneo ya kwenye masikio sio ni jambo la mwanzo kwa hiyo kwa hiyo kutokana na hicho kichocheo kiko mwanamke tu cha estrogen kichocheo cha estrogen kwa sababu kiko kidogo kiko katika mwili wa mwanamke kinasababisha hali kama hiyo kwa hiyo kwenye uke hali hiyo vile vile itaonekana kwa hiyo lazima ufahamu kwamba mwanamke mweupe ana baridi zaidi kuliko mwanamke 
mweusi pamoja na hayo yote nilipenda kunizungumzia ili kwa kina zaidi kuwasaidia watu wanaangalia channel hii na ndio maana nawaambia kwamba usipoteze MB zako kuangalia ma channel ambayo hayakupi elimu itakuwa kusaidia maisha yako yote hii ni channel inakupa elimu ambayo itakusaidia kujenga maisha yako yote sawa lingine ambalo linachangia wanawake wengine kuwa baridi zaidi haijalishi ni mwanamke au ni mweusi au ni mweupe kuvaa vimini <laughs> sawa kuvaa vimini au kunywa ma, vitu vinywaji vya baridi inachangia vile vile mwanamke kuwa baridi najua ni kwa nini <laughs> ni kwamba kuna 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 unapokuwa unakunywa vitu vya baridi au unakutana na baridi kwa wingi mwili wako una, mwana, wa mwanamke unapata baridi haraka kuliko wa mwanaume hiyo ni sasa kama unafahamu kiingereza angalia mwenyewe kwenye internet usije kusema oh doctor ameamua tukuleta nani uzushi ili tuangalie video zake ah, 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 ah. angalia kama unafahamu kiingereza angalia mwenyewe bodi temperature between a man and a woman utasikia kwa lazima ufahamu kwamba hiyo tofauti ipo sawa so, kutokana na tofauti hiyo ipo na narudia hii point ambayo nimeizunguza ni kwamba Mwili wa mwanamke ulivyo unaweza kupata baridi haraka unapata baridi haraka yani unaweza kuwa umeweka kwenye chumba kimoja chenye baridi ya aina hii ya kiwango kile kile lakini wewe mwanamke utasikia baridi haraka zaidi kuliko mwanaume rudu mwingine kwenye chumba kina air conditioning sawa kwa kwa mfahamu kia conditioning na mbao tunisamee siwezi nikakuelezea wanaita wanahitaji vioyozi kwa Kiswahili yao sawa vigo ya nyumba ya air conditioning mwanamke atapata atasikia baridi zaidi kuliko mwanaume unaweza kuona jinsi kutana na mwili wako ulivyo ndivyo ilivyo sasa huo ni ukweli wa kisayansi sawa siwezi nikazungumza mambo mengi sana lakini anapenda kwambia huo ni ukweli wa kisayansi katika utafiti ambao nimefanya katika kuandaa mada hii nimegundua kitu kingine wale wanawake ambao wana matatizo ya ukavu wa uke sawa ni wanao nakusaidia hii sehemu ya mada hii lakini nakusaidia kwa sababu unaangalia mara hii wewe ni mwanamke najua asilimia kubwa tutaangalia video ni wanawake wale wenye ukavu wa, wa uke mnashauriwa unywe juisi ya epo au madafu na tikiti maji kwa wingi itakusaidia uwe na maji ya kutosha na kulanika kwa kama mke wako ni mkavu na hiyo hiyo nimekuongezea sawa sawa najua wanawake wengi watangalia hii video kwa hiyo napenda kwambia ndugu ndugu msemaji cha hii sasa usijione kwa sababu ni mweupe unajomba utakuwa na uke baridi ukaona ah mimi nimeshakuwa kimea kumbe ndio maana wanaume wananiacha sawa kumbe ndio maana wanani wanaume wananiacha ah ah nikani kupiga kingere cha ziada kwa sababu mimi ndio doctor mapenzi sawa mimi ndo mwenyewe sawa so, daktari daktari bingwa wa mapenzi ndio mimi hakuna nchi nzima ndio mimi sawa so, daktari bingwa watu wa Baveda TV wamenipa hilo jina limenifurahisha kweli na ndio daktari bingwa kwa hiyo kijiji changu kile cha cha mapenzi Jumaa eh, saa nne usiku kwa leo mbona angalia Baveda TV ambao na kingamuzi cha Star Times unaweza kuniona daktari bingwa wa mapenzi dr Paul Nelson ndio mimi ndio mimi nataka tupe video vya hakika kusaidie sawa so, na kupenda <laughs> Nakupenda baby. <laughs> okay, sikiliza sasa. Sasa hivi. Iwapo wewe ni mweupe, tambua kwamba automatically uchi wako utakuwa una baridi. <laughs> kwa hiyo katika historia yako yote kabla kabla hujajua hili, ulikuwa unafanya mapenzi tu lakini unajua kwamba mwanaume anapata baridi ambao anashindwa kuelewa, lakini basi tu anaendelea endelea wengine wamekuacha kwa sababu hizo hizo hawajakwambia kwamba ni baridi. Na, hawajakwambia. Sasa ujanja ni nini? jeje hivi kabla ya kwenda kufanya mapenzi kunywa kinywaji cha moto la kwanza la pili unapokuwa na mwanamke na mwanaume kitandani usikae kama samaki kwenye sahani hangaika 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 mwili unapata moto ana mimi wakati nafanya tv tayari nimeanza kupata joto mwili wangu hivi ninavyofanya hivi sasa hivi ana pana wakati naendesha hii video hapa sasa hivi sasa hivi mwili unisikia kupata joto fanya tv hivi hapa mwili unisikia kupata joto kama ujui jinsi ya kuhangaika unapokuwa na mwanaume nacho kitabu bagarama yoyote ile itahidi ukipate cho kitabu kinaitwa jinsi ya kumnogesha mwanaume sawa bagarama yake ni ndogo sana shilingi 8000 tu kwa hiyo naomba tutafutane sawa kwa wale ambao wanaangalia video hii kwa mara ya kwanza sawa kwa wale unaangalia video hii kwa mara ya kwanza na kwa liko ujisajili sawa kuna kibox cha kunuka kimeandikwa subscribe kama hujajisajili basi naomba jisajili bofu ya kwenye kibox cha kundu alafu maelezo yatakuja Eh, YouTube atakufahamisha ndapokuwa nimeweka video mpya. Kuna video mpya inakuja, sawa? <laughs> Kuna video mpya inakuja. Je, unaweza ukatambua mwanamke aliyetoka kuzini? Mwanamke aliyetoka kutumbano. Unaweza kagundua kutokana na uke wake ulivyo. Unaweza kagundua? Hiyo hmm. ni video nyingine na yana. <laughs>
Sawa, unaweza kukundua kama mwanamke wewe ametoka kutiwa na wanaume mwingine huyu. <laughs> Kutokana na kuangalia ule uke wake unaweza. Sasa hiyo ni video nyingine kama hujajisajili. Jisajili na kualika ndugu yangu. <laughs> na kualika ndugu yangu jisajili kwenye channel hii na kuomba sana jisajili inanisaidia kuelewa watu wengi wanafurahia mafundisho yangu. Lakini lingine ambalo nilipenda kuambia na video zaidi ya 200 kwenye hii channel sana inajibu maswali maana ya katika kona mbalimbali. Kwa hiyo ukitaka kufaidika na channel hii kwanza kabisa mkono wako wa kushoto pale kuna picha yangu alafu kuna jina limeandikwa pale po mwaipopo ichukue jina pale kama lilivyo sawa li type kwenye ile sehemu ya kutafuta pale juu wameandika search type pale alafu bofu ya pale mbele sawa sawa ukibofu ya pale zinakuja video zangu zote kwa hiyo unachagua niangalie ipi nisikilize ipi au kesho nisikilize ipi nimalize hii ni niongee ipi ningi kwa hiyo naomba ujisajili uweze kupata uh, taarifa haraka sana na kwa nimeweka video mpya zinazokuja kuna video kali sana nimeziandaza kwa kichwani basi tu mambo yangu kitu galikuwa mimi ame amekuwa mimi nilikuwa nipanga ni shoot zero zote leo lakini eh, eh, simu yangu ambayo natumia eh, kurekodi hizi eh, video ilipata matatizo kidogo kwa hiyo nimechelewa kuandaa lakini na kwa hidi haraka sana zinakuja eh, kesho kwa sababu nitakuwa busy kidogo kwa sababu na kipindi leo eh, Radio Free Africa ndio kwa busy simu zitakuwa nyingi sana kidogo naweza nikachelewa kuziweka lakini zinakuja god bless you i wish you all the best baby take care of your good self bye